Langs med hele kysten vår verste sjøfugel som svartbart, blåmåse, skarv, lunna og alka, og mange flere. Men bare i Nord-Norge har man begrepet eggvær, der sanking av måsegg har vært driven systematisk og med et betydelig økonomisk utbytte. De seg ute i havet nordvest for Tromsø er et slikt eggvær. Alt i 1723 nevnes sanking av egg og dun her som en økonomisk verdi for gården. Og her sankes det enda egg hver vår, men nå i mye minner målestokk. Eieren av Risøy i dag er han Jakob Karl Jakobsen. I lag med en hjelpar skal han nå ut og gå egg, som man kaller den daglige rundturen etter egg. Risøy består av små øye og grasgrodde holma og skjær, etter tradisjon 99 i alt. Og overalt er det fugel. Her er skarv. Her er ørn. og naturlig nok måse. Og hele området er fredlyst. Det vil si at i rugetida er det bare eieren som har lov å gå i land her, og bare han har rett til å sanke egg. Sankeområdet er delt i tre, og han Jakob Karl besøker en del hver dag, bortsett fra helgen. Den her inndelingen henger sammen med at øygruppa er så stor som man faktisk trenger tre dager for å nå over alt. Eian kommer da den fjerde dagen tilbake til det første området, og etter erfaringen er det også det lengste som bør gå i mellom hver sanking, hvis man skal være sikker på å få ferske egg. Ellers blir de lett stroppen, som det heter her. Innenfor hvert område følger man da en fast rute hver gang. Når det gjelder innsamling, finnes det i Nord-Norge to system. Etter det første så let man måsen alltid ha ett egg i rede og fjerne de øvrige. Men da legger måsen vanligvis bare tre egg i alt, så grunneieren får to. Etter det andre systemet, så tar man alle eggene fra sesongen begynner og teller i vest tid ut på våren, og etter det let man måsen få verspe i fred. På den måten kan man få måsen til å verspe flere omganger, to eller tre, altså totalt seks til ni egg. I gjennomsnitt kan da eieren regne med minst fire egg for hvert måsepar. Det er det herre systemet man sanker etter på Risøy. Måsen versp både i kolonia og spredd parvis. Reidene legges rett på bakken og bygges av mosse og gras, men kan være vanskelig å få øye på. For han Jakob Karl, som er kjent på øyen, er det en smal sak å fylle både spanne og lomma på kort tid. Her er han Jakob Karl ferdig med en holme, og går i båten og legger eggene over i eggkassen. så er han klar for en ny holme. Risøy var tidligere både egg og dunvær.
den gången kunde det sankes 10 15 000 måsägg i säsongen och det dagliga utbytet kunde nå upp i 1300 ägg. Av dun kunde det i det förra århundret sankes upp till 45 kilo rensa dun i året. Mer vanligt var 10 till 15 kilo och på slutet bär det 2 till 3 kilo. Dunsankinga tog slut i 1955. Då var ea eller ärfuggeln så gott som försvunnen. Tidigare bodde det fler naboer på Risöy, men sedan århundraskäfte bär det in. Och idag är det bara han Jakob Karl och hushållersken hans igen. Tidigare blev det, förutom gårdsbruk, och så drev en liten handel. Och om sommaren var Risöy centrum för ett rikt seinotfäske. Då låg det upp till 18 notlag stationerat här. Ejan drev också stort fäske och ishavsfangst och hade sitt eget tranbrenneri. Det är skälen han Jakob Karl har så fint väder under äggåringa som idag. Om våren är det ofta ruskväder här ute med havet. Och då är det ett strabasiöst liv att hålla ruta. Särskilt när man får havsjö som gör landstigningar på en del av Holman vanskelig och farfull. Sankinga är över för idag och äggan läggs över i kassen för kursen sätter sig hem över. Idag blev det 140 ägg och det mente han Jakob Karl var ett bra resultat när man tar i betraktning att det stadig går tillbaka med fugelbestegen. Så blir äggkassen boende i line, och nu ska äggan prövas. Hvis man går ägg systematiskt och grundig är prövning av ägg inte nödvändig. Men kommer det här i dagar eller andra orsaker som gör att det går mer än tre dagar i mellan kvar gång man besöker samma område så må äggan prövas. Prövningar föregår vid att man lägger äggan ett efter ett i iskallt vatten. Stroppna ägg löfter sig då lite i vattnet med den ena ägen, medan färska ägg blir liggande flatt nere på sida. Men färska ägg kan också i vissa fall ha ett luftrum inne, så kallt bord, och uppföra sig då som om det var stroppen. Ger man då ägg ett litet puff, lägger det sig strax till ro, bäst det bär det här bord. I ägget däremot kommer för långt blir det liggande och rulleligt. Då är ägget stroppent och ägnar sig inte till folkmat. När det idag minkar med både fugelbestånd och äggmängder kan både förorensning och dålig mattillgång i sjön vara viktiga orsaker. Men fraflyttningar från ytterkysten gör också sett till att äggsankningar idag blir en dödande tradition.